Hölgyeim és Uraim, s bár sokat nem látok a kamerába ebbe a fénybe, de azonban két évvel ezelőtt szó esett a rodéziai bozótháborúról, egy afrikai konfliktusról, az ő zászlajukat is tartom itt a kezembe. Most ebben a videóban is visszatérünk Afrikába, egy igencsak érdekes témához, a 60-as évek kongójához, és nem ok nélkül van itt Rodézia zászlaja a kezembe, ugyanis önkéntesekről fog szó esni, önkéntesekről Afrikából, Európából, Amerikából, igazániból bárhonnan, önkéntesekről a kommunisták oldalán, szó lesz Csegevaráról is, szó lesz Enszesekről is, úgyhogy ez a téma is egy igencsak érdekes afrikai történetet fog feldolgozni, illetve a videó. A 19. század végén, mikoron az afrikai kontinens gyarmatosításáért erőteljes verseny folyt Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország vagy éppen Portugália között, Belgium sem tétlenkedett. Kezüket rátették a nyersanyagban, ásványkincsekben, gyémánban, aranyban, cinkben, részben, duskáló kongóra, és egy óriási gyarmatot hoztak itt létre. 1885-ben került egy gyarmat, második lipót belga király magántulajdonába, ki a területen egy igencsak brutális, véres, korrupt uralmat gyakorolt, mely noha elsősorban Belgium vagyonát jócskán gyarapította, de a munkakörülmények embertelenek voltak, s a szegénység is tombolt a területen. Hozzá kell tenni, hogy Kongó ekkor egy kisé bonyolultabb politikai státuszban volt, a király ugyanis a Nemzetközi Afrika Szövetségen keresztül gyakorolta hatalmát, amiből azonban 1885-re minden befektetőt kivásárolt, így a tényleges hatalom a belga uralkodó kezében összpontosult. 1909-ben második lipót meghal, egy évvel halála előtt pedig a területet belga Kongóra nevezik át, és az ezt követő években a belgák szakítottak lipót gyarmat politikájával, viszonylag rövid időn belül óriási fejlődésen esett át Kongó. A Lipóti véres uralom megszűnt. A katolikus egyház segítségével az oktatási rendszert fejlesztették, a munkakörülmények sokat javultak, a 30-as évekre egyfajta kereskedelmi kikötővé vált a terület, és a Lipóti kegyetlenségek megszűntek, az éhénységek is lecsökkentek a második világháború alatti időszakot kivéve, amikor is a bányák termelésének megduplázása miatt tízezerek haltak meg. A világháború után a hidegháborúban megkezdődött a gyarmatok önállósága, függetlenségüknek kikiáltása. 1960-ban 17 afrikai ország nyert függetlenséget, elsősorban a brit és francia gyarmatokból. Ekkor már politikai reformokat is bevezettek Kongóban a belgák, politika a feketék számára ugyanis nem volt engedett, nem alapíthattak például pártokat sem, de ez már ekkor későinek bizonyult. 1960 nyarán Kongó függetlenné válik. A választásokon a kongói nacionalisták elsöprő győzelmet arattak, és az MNC, a kongói nemzeti mozgalom lett a legerősebb párt. Az MNC a nagy riválisával, az abakóval szemben a törzsi elkülönülés ellenségei voltak. Az előbb említett abakó tehát a törzsi különállás híve volt, és csak a bakongó törzset kívánta úgymond felemelni, képviselni. A választásokat azonban ugyebár a Patrice Lumumba miniszterelnök vezette, nacionalista MNC nyeri meg, kik szerint az imperializmus a törzsi konzervativizmus miatt tudott megtelepedni, így hát imperialista ellenesek voltak, s látni fogjuk, hogy ezáltal folyamatosan tolódtak a Szovjetunió irányába. Érdemes még most megjegyeznem, hogy a hadsereg vezérkari főnöke Mobutu Sese Seko születési nevén Joseph Desiré Mobutu lett, ki a későbbiekben még elő fog nekünk kerülni. Az ország függetlenségét a politikusok békés úton rendezték a belgákkal. Maga az országban azonban rögvest a függetlenség után teljes káosz tört ki, viharverte idők elé nézett Kongó, s igen hamar darabokra is szakadt. A központi kormány a kongói köztársaság volt, mely Lumumba alatt szovjet támogatást élvezett, továbbá 1964. június 30-ig az ENSZ igyekezte segíteni még ezt a kormányt, de egy bizonyos csombe hatalomra kerülésének következtében, és a konfliktus -e első szakaszának véget érésével azonban kihátráltak a konfliktusból, és ezt a központi kormánynak minősülő kongói köztársaságot átnevezik kongói demokratikus köztársaságra, ez már ugye a csombeféle vezetés, és ezt leplezetlenül Belgium és Franciaország, burkoltam pedig az USA és Nagy-Britannia vette szárnyai alá. Hogy miért is arról a későbbiekben még majd szótejtek, de azért előzetesen annyit megemlítenék, hogy Kongó területe ugyebár még mindig gazdag volt nyersanyagokban. Persze ezt egyébként más a területre fogait fenő országok, mint például a Szovjetunió, Kína vagy éppen Kuba is nagyon jól tudták. 
A Szovjetunió, majd aztán sokkal te inkább ugyebár az ENSZ által támogatott kongói köztársaság két kiszakadt, lázadó területtel állt szemben. A Belgium által támogatott Katangával és dél A kiszakadásoknak pedig igazán a leple az lényegében törzsi alapokon nyugvó nacionalista szeparatizmus volt. dél több, kevesebb sikerrel a monarchiával próbálkoztak meg az afrikaiak, Katangában azonban már egy korábban említett Csombe nevezetű úri ember elnökölt. Bizony ő volt az, aki 1964. júliusában átvette Kongóban a hatalmat, és akkor ugyebár az ENSZ kivonult, és onnantól kezdve ennek a kongói krízisnek a második fele kezdődött meg. Csombiról beszéljünk egy kicsit bővebben. Még az 1950-es években építette ki bázisát az ország bányakincsekben leggazdagabb tartományában, ugyebár Katangában. Kongó-szovjet barát politikája következtében a nyugat csombe mellé állt. A főként belga, amerikai, francia támogatók első számú célja a katangai ásványkincsek feletti ellenőrzés volt. Csombe katangai köztársasága mögött egy főként belga és brit érdekeltségű gyarmati társaság állt, mely nem akart belenyugodni mérhetetlen kongói vagyonának elvesztésében. Csombe is mondhatjuk magánországának a függetlenségét a belga hadsereg ejtőernyős ezre a segítségével tudta biztosítani. Ebbe a kongói krízisbe a katangai függetlenség után kapcsolódik be az ENSZ, kiket a szovjet barát Lumumba elnök hív be az ország egységének helyreállítása és a külföldi kormányok nyílt beavatkozásának megszüntetésének reményében. Lumumba alatt azonban az ENSZ igencsak érdekes politikát folytatott Kongóban, sokkal ta inkább Lumumba kormányát keresztezték, mint sem megkezdték volna felszámolni a háborúskodást. Ettől függetlenül azonban Csombének is lépnie kellett. Zsoldosokat fogadott fel, elsősorban franciákat, Indokínában és Algériában edződött harcosokat. Vezetőjük Roger Tranqui francia ezredes volt. Beszéljünk róla is egy kicsit bővebben, a II. világháborús német-franciaországi megszállás alatt nem tartózkodott Európában, a kínai francia koncesszióknál végzett katonai szolgálatot, amely az 1945-ig tartó kínai japán inváziók miatt hát nem volt egy életbiztosítás. A világháború után az indokínai háborúban harcolt a függetlenséget akaró Vietmink ellen, az itteni vereség után pedig Algériában harcolt ejtőernyősként, továbbá úgynevezett városvédelmi egységeket szervezett itt. 1958. májusában a Charles de Gaulle hatalomra segítő algériai pucs napján alakulata pucs mellett foglalt állást. Részben Tranqui és a zsoldosok ismerettség rendszerének köszönhetően Csombe köztársaságát 1961-re már mintegy 2000 európai és amerikai zsoldos által irányított 50 ezer fős hadsereg védelmezte. Mielőtt azonban rátérnénk a további szakadásokra, érdekes a szovjet barát elnök Lumumba meggyilkolásáról beszélni. A multinacionális vállalatok, a belgák és az USA látta, hogy Lumumba nem nyugatra, hanem ugyebár vörösen keletre orientálódik, és ez bizony nekik nem tetszett. Tartottak tőle, hogy a kongói profitot csak hamar megcsapolja nekik. S ráadásul azt akár a szovjetek kezére is játszhatja. Eisenhower amerikai elnök egyenesen azt mondta róla, ez egy Castro, vagy még annál is rosszabb. Lumumbát 1960 nyarán a kongói hadsereg vezérkari főnöke Mobutu letartóztatja, majd annak az utasítására átadják Csombének, akit belga zsoldosai megkínoztak, majd az ősz folyamán kivégzik. Noha Mobutu részéről egyértelműen egy államcsinyről beszélünk, Mobutu, ki a későbbiekben igencsak beleírta nevét a kongói történelembe, ekkor még nem veszi át a hatalmat. És ugyebár a már korábban említett két szakadár régió mellé egy igencsak nagy területű, harmadik fél is beférkőzött Lumumba kivégzése után a Stanleyville központú kongói szabad köztársaság, kik Lumumba eszmeiségét és a szovjet barát politikát folytatták, ami mellé egyébként erősebb kínai kapcsolat társult, de több afrikai ország is ezt a Kongót ismerte el az igazi Kongónak. Amint kezelhető politikusok kerültek a Kongó nyugati felén elterülő központi kormány élére, a nyugat számára egyre kényelmetlenebbé vált a szakadár régió kérdése. Brüsszel és Washington is amellé állt, hogy a csombeféle Katanga adja fel a függetlenségét. Csombe azonban ekkorra már túlontúl megkedvelte a tényt, hogy egy ország van a keze alatt, 
így az utasításnak ellenállt, és erőszakos lépésekre is hajlandó volt elszánni a magát ez ügyben, ugyanis minden bizonyal része volt abban a máig tisztázatlan repülőgép katasztrófában is, amelyben életét vesztette a hozzá fegyverszüneti tárgyalásokra utazó svéd ENSZ főtitkár. A kongói szabadköztársaság és a törzsi monarchia irányába igyekvő Délkasály még 1962-ben a Csombe féle Katanga 1963-ban szűnik meg létezni, mikor az ENSZ csapatok elfoglalták a szakadár állam központját, Elizabeth Wilt. Csombe Spanyolországba menekül, majd 1964. június 27-én visszatér, és pár nappal később már a miniszterelnöki posztot foglalta el. Csombe kongói hatalomátvétele után két jelentős felkelés tört ki, melyek 1964-re lettek számottevőek, a Quilu és a Simba felkelés. A szimbák, nevük szuahéliül oroszlánt jelent, milyen különös, óriási területen lázadtak a korábbi kommunista párti kongói szabad köztársaság területén főként. A kisebb területen működő kvilu felkelőket megjegyezném, hogy csak kizárólagosan Kína támogatta, míg a szimbákat ugyan Kína is, de Kínán kívül még a Szovjetunió, Kuba, Algíria, Egyiptom, de nagy mértékben például Uganda is támogatott. Megemlíteném az 1964. november 24-i Dragon Rouge hadműveletet. Stanley Wheelben a Simba felkelők harapófogóba kerültek. A hadműveletig száz napig tartották a várost. Egyes források szerint ezek a szimbák 12 ezer afrikait kínoztak meg, és sor került kanibalizmusra is. Ezek a felkelők a gyerekeket sem kímélték. Az utolsó napokban, melyekben a várost még tartani tudták, 80 diákra gyújtották rá az iskolát. 9 apácát, 7 missionáriust és 4 gyermeket drótokkal kötöztek össze, és úgy ölték meg őket. Az elkerülhetetlen vereségtől tartva a lázadók az általuk ellenőrizte területeken túlszulejtették a helyi fehér lakosságot. 1964. október 28-án a szimbák az összes belgát és az összes amerikait letartóztatják Stanleyville-ben. Több 120-ról beszélünk, egy hotelben őrizték őket. Válaszul a belga hadsereg egy ejtőernyős alakulatot küldött a térségbe, amelyet amerikai repülőgép szállított, a két ország közösen dolgozott a túszmentésen, és idővel kiderült, hogy tárgyalásról szó sem eshet, ugyanis a szimbákkal minden ilyen kísérlet kudarcot vallott. November 24-én dobták le a 350 ejtőernyőst a város repülőterére, és a hír gyorsan terjedt. Tömegek gyűltek össze az utcákra, miután a helyi rádió bejelentette, minden külföldit öljenek meg. A belgák akkor értek a hotelhez, akkor végeztek a szimbákkal, mikor azok már megkezdték a túszok kivégzését. 250 túszból 18 meghalt, 40 pedig súlyosan megsebesült. Az egyik nőt megerőszakolták. Az amerikaiak evakuálták a túszokat Kongóból. A városban a belgák megerősítették, hogy több halott feketének is felvágták a gyomrát, és a máját kivették. Ugyan nem biztos, de ő szerintük azokat megették. Ezután erőteljesebben megkezdődött a nem fekete civilek kimentése az országból, a lázadók pedig gyakrabban vittek véghez túlszejtéseket, decemberig 185 külföldi túsz gyilkoltak meg, velük együtt több ezer kongói civilt is. A zsoldosok szerepe a szimbák erőszakosabbá válásával még inkább felértékelődött. A kommunista felkelők ellen harcoló zsoldosok egy igen vegyes, színes brigádot alkottak. Soraik között többen voltak, kiknek már nem ez volt az első zsoldos feladata, kik mondjuk egész életükben pénzre bocsájtották képzettségüket és életüket, kik lehet, hogy nem tudtak beilleszkedni a civil életbe egy háború után, vagy valahonnan menekülniük kellett. Volt közöttük Algériából eljött néhai fehér telepes, néhai angol kommandós, munkájába beleúnó német mérnök, kenyai farmer, de Szudánból, Ugandából vagy éppen Etiópiából kiutasított egykori fehér lakos. De nem lógott ki a sorból a kalandvágyó Afrika fan vadász, a dél-afrikai vagy épp rodéziai önkéntes, vagy a meg annyi önmagát harcban kipróbálni akaró diák. Ki kell emelnem, Mad Mike Hoor a II. világháború észak-afrikai hadszinterét is megjárt, a háborúban századosi rendfokozatig eljutó brit zsoldos parancsnok egységét, amelyben megközelítőleg 300 zsoldos harcolt, egy nagy részük dél-afrikai volt, és ezek a zsoldosok harcoltak a szimbák ellen, például a Stanley Willy csatában, de a Quilu felkelők ellen is. Érdemes megemlíteni, 
hogy mikor egyik zsoldosa nem erőszakot követett el egy civil ellen, Mike Hall maga hajtotta végre a büntetést, mely a bűnös nagylábújának az ellövését jelentette, tudván, hogy az egyébként egy hivatásos labdarúgó volt. Ezen videó alatti zsoldosokról készült felvételek nagy részében az ő egységében harcolók láthatók. A kongói zsoldosoknak azonban nem csak a szimba felkelés, de a kizárólag Kína által támogatott Kvilu, vagy más néven Mulelista felkelés leverésében is oroszlán részük volt. Például a kokáért Boende városát is ők foglalták el a vörös felkelőktől, a Kvilu ellen harcoló zsoldos brigádnak még saját légierje is volt, két 20 éves P6-os repülőgép, mit a csavarok is alig tartottak össze, srodéziai pilóták vezették. A város elfoglalása után a Kviluk forradalmi kormányának épületében egy páncélököllel felrobbantották a maoisták széfjét, és így 5 millió kongói frank jutott belőle hozzájuk. A Kviluk ezt a rengeteg pénzt az OK terv végrehajtására gyűjtötték, mely arról szólt, hogy 3000 mulelista harcos egyik tábornokuk vezetésével partra száll az amerikai Egyesült Államokba. Azzal azonban, hogy Csombének ismét és sokadjára is fehér katonákra volt szüksége akármilyen ügyben is, elvesztette az olyanok támogatását is, mint Mobutu. Mielőtt a konfliktus végére térnék, érdemes megjegyeznem, hogy a másik oldalon is harcoltak nem afrikai önkéntesek. Egy igencsak ismert név, Che Guevara a kubai forradalmár vezetésével. Fidel Castro ugyanis a kubai expanziós politikát tűzte ki célul, miután a rakéta válság ügye megoldódott. Erre az expanzióra pedig Afrikát szemelte ki, a végrehajtásához pedig Che Guevara-t, ki szíves örömes vállalt el ehhez hasonló feladatokat. Cse és egy tucatnyi fekete bőrű társa 1965. április 24-én száll partra a Tanganyika tavon keresztül az afrikai ország keleti részén. Etérséget ugyebár a szimba felkelők ellenőrizték. Részt vett a különböző szimba csapatok kiképzésében, miután pedig a 12 fős csapattal megtelepedett Kongóban közel 200 fegyveres nyi kubai alakulat követte őket. Távlati terveik között szerepelt a délafrika és rodéziai fehér kormányok megbuktatása, és az ez utóbbi ország ellen küzdő fekete kommunistákkal az egyesülés. A CIA azonban délafrikai segítséggel, és itt igencsak nagy szerepe volt Mad Mike Hornak, igencsak jól értesült a kubaiak terveiről, amit igyekeztek, ahol csak tudták szabotálni. A szimbáknál tapasztalható káosz és fegyelmezetlenség kiverte Csegevaránál a biztosítékot, hamar kiábrándult a kalandból, a felkelők forradalmi buzgósága az ő mércéjével nézve nem izzott túlságosan, a dialektikus materializmus helyett pedig inkább mágiával és a lövedékeket vízzé változtató varázslatokkal próbálták elérni, hogy a harcban sebezhetetlenek legyenek. Naplójában a kommandante így fogalmazott. Ami itt folyik, az maga a szervezet káosz. Igazából nem a fegyverek hiányoznak. Valójában sok fegyveres van, katonák viszont nincsenek. Az emberi tényezőn buktunk el. Nem volt harci ked, a vezetők pedig korruptak, ám lehet mit csinálni. A kubai fegyveresekkel megerősített szimbák állásait fokozatosan semmisítette meg a kongói haderős a zsoldosok. November 21-én végül Che Guevara egysége elhagyta az országot, ekkora folytották el a szimba felkelést, s három napra rá Mobutu, a katonai vezérkari főnök puccsal magához ragadta a hatalmat, Csombénak pedig ismét menekülnie kellett, ismételten Spanyolországba. 1969-ben Mobutu egy egyszerű repülőgép eltérítéssel elrabolta Csombét, börtönbe zárta, ahol hát hivatalos kongói iratok szerint szívrohamba halt meg. A kongói krízis tehát befejeződött, Mobutu átvette a hatalmat, az országot pedig átnevezi Zairére, és egészen 1997-ig elnökölt az országon, amikor is az 1960-as évekbeli Simba felkelés feje, Kabila ruandai támogatásával elűzte Mobutut és átvette a hatalmat. A kongói demokratikus köztársaságot napjainkban ennek a bizonyos Kabilának a fia vezeti. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, valamint a Patreonos támogatásokat is. Ha szeretnéd a csatornát te is támogatni, a leírásban megtalálod a Patreonom linkjét. Ha tetszett a videó, lájkolt, ha pedig szeretnél még hasonlóakat látni, akkor iratkozz fel. Köszönöm a megtekintést, én Mucskó voltam. Palestine,